de iniciar video, quizás no es necesario, ¿verdad? Eh, no, pues sería Bye. idea, pero si no puedes, no hay problema, doctor Espinosa. Ya, ya lo pueden hacer. Está con nosotros Diego, Eso. que nos va a apoyar en el control master. Ya, hola. Hola, hola, hola. Buenos días y buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a esperar un momentico para ver si entran otros dos minutos más. Y empezamos. Eh, vamos a tener 70 minutos. Entonces, eh, les ruego a todos el, el control del tiempo. Vamos a la sesión, se va a transmitir por YouTube también para que ustedes. Eh, pues sí. Ya está Leila Luz Marina. Ok. Quiero saber si están viendo la presentación. Sí, yo la veo bien. Perfecto. Bueno, eh, buenos días y buenas tardes para todos y todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Un agradecimiento especial a nuestros anfitriones, los organizadores de la Semana de la Propiedad Intelectual, el Interés Público y el COVID-19. Mi nombre es Luz Marina Umbacía. Eh, yo soy abogada eh, que he trabajado varios años con eh, acceso a medicamentos y propiedad intelectual eh, con Public Citizen. Eh, en el día de hoy eh, vamos a tener una reunión estratégica eh, de nuestras redes de acceso a medicamentos del Salvador y de Guatemala. Eh, los participantes van a ser personas eh, que pertenecen a las dos redes eh, y vamos a tener un intercambio de, de ideas y de opiniones eh, para poder avanzar en la respuesta a la pandemia que en este momento nos aqueja y eh, para otras futuras pandemias. Eh, para ambos países, para El Salvador y Guatemala, algo que los ha identificado en los últimos años ha sido el tema de propiedad intelectual y el acceso a medicamentos. 
Caletra eh, ha sido uno de los, de los medicamentos que ha tenido dificultades para eh, que sea accesible a todas las personas que lo necesitan. Este es un me medicamento que se utiliza para el tratamiento del VIH, pero desafortunadamente tiene un alto costo y tiene eh, derechos de propiedad intelectual. Entonces, eh, o tenía, para ser más exactos, hace unos años. Esto hizo que Guatemala y El Salvador tuvieran dificultades eh, para acceder a ello. Hace unos meses, con ocasión de la pandemia, Caletra, el laboratorio que produce el medicamento, decidió liberar la patente. Vamos a ver si eso es verdad. Sin embargo, en medio de, de todas estas dificultades que ha generado la, la pandemia para todos los países, eh, digamos que hay algunas limitantes específicas en el caso de Guatemala y El Salvador, eh, como son la capacidad limitada de producción de tecnologías sanitarias, eh, la ausencia de evaluación objetiva y transparente del valor de estas tecnologías que van apareciendo día a día eh, y que permitan tomar mejores decisiones, eh, las barreras económicas al acceso de tecnologías generadas por propiedad intelectual y por las políticas de precios que se establezcan en cada país. Eh, adicionalmente, hay otras barreras como eh, la autorización de comercialización de productos que no tienen eficiencia y seguridad comprobadas o que tienen, perdón, protección de datos. Eh, esto, sumado a la dificultad de la, de la financiación de todas las nuevas tecnologías, ha hecho que los países eh, empiecen a dar pasos de ciego eh, y que eh, en la medida que se van presentando las dificultades se van, eh, digamos que encarando. Eh, como ustedes saben, hay una alianza a nivel mundial que es el ACTA y el eh, que tiene varias sesiones como el COVAX, ustedes sabrán a, escuchado hablar sobre eh, la esperanza de la vacuna. Eh, hay estas estas eh, esperanzas eh, tenemos que tener en cuenta que son limitadas debido a que no es una solución que va a ser inmediata. Eh, a pesar de que hay una, un grupo especializado eh, en, en que es el acceso a las tecnologías y a las posibles vacunas que aparezcan sea equitativo para todos aquellos que lo necesiten, esto va a ser muy difícil porque todas estas organizaciones y alianzas internacionales que se han organizado para investigar en la vacuna están lideradas en su mayoría por la, el interés privado, por la industria eh, privada eh, y aunque los gobiernos están aportando eh, con dineros públicos para, para acceder más pronto a estas eh, soluciones, eh, pues no está garantizado porque todo está en función del mercado. Entonces, eh, y adicionalmente a esto, eh, pues la vacuna tiene dos problemas. En este momento, los dos interrogantes grandes es el grado de inmunización que dará esta vacuna, es decir, si, si servirá para todas las personas eh, digamos que la cantidad de anticuerpos y el tiempo que estos anticuerpos protegerán. Eh, por esto eh, debemos tener en cuenta que eh, siempre seguirán vigentes las, la combinación de las modificaciones del comportamiento de las personas sumado a las intervenciones del personal de salud y sin dejar de lado la superación de las barreras estructurales. Eh, como un interrogante que les quiero dejar para dar paso a nuestros invitados, eh, tenemos a tres medicamentos que en este momento eh, pareciera ser que quieren eh, eh, alegar derechos de propiedad, alegar o solicitar o están pendientes de, de que se les autoricen derechos de propiedad intelectual en los dos países, que son medicamentos que no tienen indicación específica para el COVID-19, pero que eh, posiblemente eh, se podrían estar utilizando para ello. Son estos tres que ustedes ven en la pantalla, ru ruxolitinib, baricitinib y el remdesivir. Eh, voy a dar paso a nuestros participantes, eh, debido al poco tiempo que tenemos, entonces les agradezco el, el manejo del tiempo. En primer lugar, vamos a ver la presentación de 
las dos redes de Guatemala y El Salvador, la primera a cargo del de magíster Luis Pablo Méndez y la segunda, El Salvador, a cargo del doctor Giovanni Guevara. Posteriormente, eh, vamos a presentar eh, una pregunta que ha sido la generadora de la discusión, de toda esta discusión eh, que nos va a llevar eh, durante esta hora y tendremos a los demás invitados, eh, excelentes eh, expertos eh, que se han dedicado a lo largo de todo el tiempo a, a defender el acceso a medicamentos en sus países. Entonces le doy el paso al compañero Luis Pablo Méndez. Muchas gracias, Lucy. Un saludo a todos. Desde, desde acá, desde Guatemala. Este, para contarles brevemente que el, la red de acceso a medicamentos es como la culminación tal vez de un eh, esfuerzo de organizaciones, de profesionales, de apoyo eh, técnico también de los colegas de Public Citizen, de IFARMA, de la Red Legal de Guatemala, del Centro de Estudios para la Gobernanza. Y poco a poco se han ido sumando otras organizaciones eh, de manera formal, eh, podríamos decirlo así, porque hay mucha participación de profesionales a título personal y estamos, eh, digamos, recién eh, naciendo y cada profesional está tratando de integrar a, a, su, a la organización, a la institución a la, a la que representa poco a poco. Eh, solo contarles brevemente que Guatemala, eh, como muchos países de Latinoamérica, ha tenido un problema crónico con el problema de los medicamentos en sus distintas aristas, ¿verdad? Eh, ante esto, ¿verdad? No solo la, el problema se volvió mediático, sino también problemas técnicos, eh, problemas eh, con falta de conocimiento de los jueces, surge esa necesidad de buscar socios estratégicos eh, para llenar esas capacidades técnicas, esas capacidades eh, que se necesitan, digamos, en el, en el sistema de salud para poder mejorar el acceso a medicamentos de una manera equitativa, racional y justa. Eh, son muchas experiencias las que, las que permiten, eh, digamos, encontrar esta necesidad y tratar también de buscar esos espacios técnicos, políticos y del ámbito judicial para poder intervenir de cierta manera para mejorar el acceso a medicamentos. Eh, vamos a ver, aquí no me pasa la... Ahí está. Eh, es poco después de que se dan los acuerdos internacionales, digamos, con la Organización Mundial del Comercio, que ya eh, Guatemala empezaba a, a organizarse. Eh, acá pueden ver ustedes del lado izquierdo eh, una revista electrónica de, eh, de Guatemala, donde en el 2004 hablaba de la Alianza Civil por el Acceso a Medicamentos. Esta alianza lamentablemente no, no logró su objetivo y se disolvió, pero eh, algunas, algunas organizaciones, colectivos, eh, siguieron trabajando y en el 2014 se realizó eh, que a mi, a mi punto de vista otro, un foro que logró encontrar a otras nuevas personas, a otros nuevos actores y que pudiera seguir buscando esta alianza de socios estratégicos que permitiera la consolidación o al menos el surgimiento de la, de la red de acceso a medicamentos. Eh, creo que esa es la, la breve historia y, y, y tal vez en, esas, en, esa, en la anterior diapositiva se resume parte de los objetivos que, que nos hemos trazado, ¿verdad? Que es no solo fortalecer la capacidad técnica, sino también tratar de ocupar esos espacios técnicos y políticos en, en Guatemala para poder mejorar el acceso a medicamentos, sobre todo por las barreras que se presentan en el ámbito de la propiedad intelectual y, y las patentes con la diferenciación de precios. Eh, esta es una de las más recientes, digamos, eh, logros que es el Acuerdo Ministerial 276-2019, que es sobre la política de medicamentos de otras tecnologías de salud eh, en Guatemala. Eh, puede decirse que después de 20 años, 
este es como un buen inicio, eh, digamos, de, de, de la red y de otros socios estratégicos que se han, est han estado sumando y esperamos no retroceder, esperamos eh, ir fortaleciendo, no es perfecta, de hecho <ríe> tiene muchas cosas que le podríamos criticar, pero creo que es un buen paso eh, para todos los esfuerzos que han hecho muchas personas que lamentablemente también hoy no están acá, pero que hay que reconocer que han estado incidiendo de muchas formas y de muchas maneras eh, en, para poder buscar una, una mejoría en el acceso a medicamentos en Guatemala. Eh, estamos tratando de estar en redes sociales, de estar en diferentes eh, medios, de sacar pronunciamientos en, en la prensa para hacer presencia, ser una voz constante, que tal vez a veces está un poco ausente en la coyuntura, pero que está tratando de dialogar, de hacer consensos, y a través también de esos disensos que se dan en organizaciones tan diversas, eh, pero con un objetivo en común que es el acceso a medicamentos. Eh, yo también voy a dejarlo ahí para dar paso ya a, a nuestros otros colegas que están, eh, que tienen ahí una presentación muy importante que queremos compartir con ustedes. Eh, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al doctor Giovanni Guevara de El Salvador. Por favor, doctor Giovanni, eh, se puede presentar, por favor, en su presentación. No, no le estamos escuchando, doctor. Por favor, active el micrófono. Gracias. Bueno, quisiera agradecer, pues, la, primero la, la invitación. Es una un espacio muy importante donde pues, podemos compartir la experiencia de, los, de ambos países. También quiero agradecer pues, la dispos disposición del de, eh, doctor Espinosa, eh, la doctora Vigil este, y, y la doctora Rina Araujo, que nos va a acompañar este, eh, comentando eh, sobre el tema que nos tiene en este momento. Eh, nosotros eh, todavía no tenemos una red, pero estamos conformando, tratando de de buscar con las alianzas para poder discutir eh, este tema de propiedad intelectual y, y el problema de, de acceso a medicamentos en El Salvador. Eh, ¿Se ve la presentación? No. Yo la, la acabo de, de compartir. Sí, yo se sí ve. La, okay. yo, yo sí la veo. Okay. Yo también la veo. Sí. Vamos a ver qué pasa en la siguiente lámina. Ahí está. Eh, yo rápidamente quisiera contextualizar para que darle paso a los a diputados y a la señora diputada y al doctor Espinosa para que comenten la situación actual en el país. Como todos sabemos, pues el patente, las patentes son derecho exclusivo que se le concede eh, al titular a que la solicita eh, de, sobre una invención. En términos generales, pues esto le faculta a decidir cómo utilizar esta invención para su comercialización pero contra, en contrapartida él tiene que poner a, eh, en, en público eh, todo la, el conocimiento generado eh, con esta patente. Hay todo un una antecedente histórico sobre el tema de propiedad intelectual, que no lo voy a, eh, a digamos, a, dar, eh, a, a detalle, pero eh, basta con que sepamos que el acuerdo del ALPIC, donde se creó también la OMC, pues ya... Eh, trata este tema de los derechos de propiedad intelectual en relación a medicamentos este, y que recientemente eh, entró en vigencia una enmienda al artículo 31 del ARTIC con la, ya la adhesión de la mayoría de países eh, en el cual nos permite también eh, importar medicamentos, eh, emitir licencias obligatorias a un, país, a un tercer país en aquellos casos en los cuales los países no tienen este eh, posibilidades de producción local. Eh, las medidas preventivas a raíz de, de que hay un choque entre la cuestión sanitaria y la cuestión económica, el ALPIC eh, eh, ya establece ciertas medidas como son un examen profundo eh, de la solicitud de la patente, eh, también se, tra se trata de, se, puede, se le da postestad a los países para que vean la calidad de las patentes que otorga. Eh, eh, hay también posibilidades de que los ministerios de salud 
de, de un subanuencia previa a la otorgación de patentes y hay exclusión de patentabilidad. Todas son medidas, estas son medidas preventivas antes de que se otorgue la patente. Eh, las medidas correctivas que la, la, el ALTIC permite eh, son eh, la excepción regulatoria, es decir, el uso de la patente para usos eh, de, de, para efectos regulatorios de inscripción en la autoridad reguladora del medicamento genérico, el uso experimental sin fines comerciales, eh, las licencias obligatorias, eh, que son conocidas también como licencias eh, no voluntarias, obviamente, el uso también de la patente por el gobierno y el agotamiento que puede ser nacional, regional o internacional. Eh, la, las licencias obligatorias pueden eh, otorgarse por falta o insuficiente explotación del invento o por interrupción de su explotación, también por prácticas anticompetitivas eh, señaladas por la, la, el organismo competente, eh, por una emergencia sanitaria o por problemas de seguridad nacional, como el caso que tenemos actualmente con la pandemia, y por dependencia de patentes recíprocas. Hay una historia en, alrededor del mundo de, de cómo se han utilizado las licencias obligatorias. Desde el 2004 eh, hay ya experiencias como en Indonesia, en el 2006, eh, Tailandia también. Siempre todos estos eran eh, licencias obligatorias para tratar la, la pandemia de VIH-Sida. En el 2007 Brasil otorgó una licencia para Favirens, lo cual redujo sustancialmente los precios, el, el costo del tratamiento de pacientes con vih en Ecuador hay varios patentes ya concedidas, especialmente Caletra, es, eh, tiene una, una licencia obligatoria, eh, pues es un medicamento, un pilar para el tratamiento de pacientes con VIH. En India también ya hay eh, licencias obligatorias para medicamentos para el cáncer, como el Sorafenib. En 2007 en Alemania este, también se, se, se dio una patente para Raltegravir, para eh, tratar pacientes con VIH. O sea, hay una, una historia, aunque no muy eh, prolífica, de licencias obligatorias debido a que la industria siempre busca la forma de bloquear eh, el otorgamiento de estas licencias. Nosotros en el país tenemos un, eh, ya un antecedente eh, de un problema con el eh, producto eh, que se llama Lopinavir con Ritonavir para pacientes con VIH, el cual no tiene patente, pero tiene una solicitud de patente que fue eh, presentada al órgano, al, al, al Centro Nacional de Registro en el 2006 y que a la fecha no ha sido resuelto. Eh, a raíz de eso y al costo alto que, te, que está gastando el Ministerio de Salud por este medicamento para pacientes con VIH, eh, se in, inició un proceso que llevó a la presentación de una reforma a la ley de propiedad intelectual. Este proceso fue muy largo, llevó a, alrededor de dos años en presentar esta esta eh, eh, propuesta de reforma o esta iniciativa de ley que se presentó a principios del 2019 en la, a, a la Asamblea Legislativa y se discutió en la Comisión de Economía. Esta reforma básicamente permitiría importaciones paralelas al pasar de un agotamiento nacional que está actualmente a un agotamiento inter, internacional. También aumenta las causales para la otorgación de licencias obligatorias como son la falta de explotación de la patente, también la, a la emergencia nacional nosotros le agregamos también crisis que afecten la salud porque actualmente, por ejemplo, en el país no hay una ley de emergencia nacional por COVID, por ejemplo. Eh, y además también las posibilidades de que se haga uso público no comercial. Además, eh, en, la, en la propuesta de reforma planteamos eh, definir plazos claramente para la presentación eh, de los trámites y la prórroga de las solicitudes, la, la cantidad de veces que se pueden presentar solicitudes para que no pase lo, lo que pasó con, con Caletra, que ya lleva desde el 2006 que no se ha resuelto el caso. No, no, sabe, no hay patente, pero, pero como la ley dice que con solo presentar la solicitud ya eh, hay un derecho adquirido, más bien no es un derecho, sino que es una amenaza del titular de la patente de poder presentar una demanda al que quiera comercializar productos genéricos de este producto. ¿Qué pasa con la pandemia? Según la OMS, hay una serie de productos que se están desarrollando, tanto diagnósticos como tratamientos preventivos y antivirales. Actualmente, en los estudios clínicos hay más de 5.700 registros de estudios clínicos en la plataforma eh, de la OMS eh, y de la, de la este, Instituto Nacional de Salud, también en eh, clinicaltrials.gov, eh, tiene, tiene 3.500 productos que están siendo investigados. Según un reporte, 
hay hasta el de la OMS, eh, hay al, al momento nueve vacunas en fase 3 y una serie de medicamentos que no los voy a leer porque son una gran cantidad, pero que están siendo investigados, a los cuales todavía no tenemos certeza de si, si tienen la, la seguridad y la eficacia adecuada, pero la mayoría de estos tienen eh, eh, solicitud de patentes, tal vez no en todos los países, porque las patentes son territoriales, pero sí en los países productores. Entonces, eh, ustedes pueden buscar estos, estos medicamentos en la página, en los links que les estoy eh, yo este, poniendo en la pantalla. Eh, y además hay una serie de medidas que están tomando los, algunos países como Canadá, Ecuador, eh, Sudáfrica, la India, Israel, sobre las patentes, sobre el, eh, productos para la emergencia, que el, el tema se está moviendo a nivel internacional para que se pueda, eh, digamos, por, para, por este periodo por lo menos, eh, suspender eh, el uso de, de las patentes para medicamentos para, para COVID. Eh, sin embargo, eh, el tema de, de patentes no lo es todo, ¿verdad? Sabemos que hay otros aspectos también del acceso que son también importantes, como la selección racional, eh, los precios adecuados no necesariamente son por las patentes, la financiación, el presupuesto de los, de los países también, y los sistemas fiables, sistemas de suministro fiables. En el caso de El Salvador, por ejemplo, en el tema de selección, hemos eh, encontrado que se ha, incorporado, se ha incorporado fácilmente medicamentos para los cuales no hay ningún, ninguna evidencia, como la ivermectina, la hidrocicloroquina, el, el, la vitamina C en grandes cantidades, el gluconato de zinc, el interferón alfa y el tocilizumab para el tratamiento de COVID-19. Y en el, en el caso de los precios, aunque hay regulación en el mercado privado, en, en, les pongo este ejemplo de tocilizumab, el precio de adquisición del Ministerio de Salud fue de 315 dólares por frasco eh, y se utilizan tres frascos por paciente. Eh, en, el caso, en el tema del financiamiento, el Ministerio solo para este medicamento ha gastado 315 mil dólares dólares que son con fondos provenientes de un préstamo, o sea que si nos quedamos sin recursos, sin ayuda externa, tendríamos, no tendríamos este, para financiar estos medicamentos y obviamente los sistemas de salud no siempre son confiables, hay muchos problemas eh, logísticos de tal, de tal grado de que por ejemplo los equipos de seguridad no llegan a tiempo y han habido muchos problemas de fallecidos por la falta de equipos, eso es todo lo, lo que tenía como para que iniciar la discusión, muchas gracias Muchas gracias, Giovanni. Eh, muy interesante y muy completa tu presentación. Como ustedes pueden ver, eh, una de las principales barreras que se encuentran en el acceso a medicamentos eh, son los temas de propiedad intelectual, muy ligados a los temas de los costos de los medicamentos. Eh, ahora vamos a pasar a la intervención de nuestros invitados especiales. Eh, nosotros eh, les hicimos una invitación y les planteamos una pregunta a todos ellos. Eh, voy a compartir la pantalla solo para que ustedes vean la pregunta. Ellos van a, van a, van a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la situación actual? del marco legal de la propiedad intelectual y aspectos técnicos y políticos en El Salvador y Guatemala y las implicaciones a corto y mediano plazo para el combate de la actual y futuras pandemias, especialmente en lo referente a medicamentos, vacunas y tecnologías en salud. ¿Alguna propuesta? También estamos dispuestos a escuchar. Cada uno de ellos tiene una, una experticia en diferentes campos, por lo tanto, eh, pues vamos a tener opiniones muy diversas. Mm, eh, vamos a darle paso al doctor Eduardo Espinosa. Eh, el doctor Eduardo Espinosa ha sido una persona muy reconocida en, el, en, en su país por la defensa del derecho a la salud. Eh, fue ministro de Salud de El Salvador y ha sido uno de los defensores de los derechos eh, de los pacientes y de el, el, la, la capacidad del Estado para manejar un sistema de salud que sea accesible para todos y para todas. Doctor Eduardo Espinosa, eh, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, Luz Marina. Muchas gracias también a los organizadores por eh, hacernos esta invitación y poder participar en este debate tan, tan interesante y tan necesario 
eh, no solo a nivel de, de Guatemala y El Salvador, sino que de, 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 de todos los países, particularmente los países subdesarrollados. Eh, ya Giovanni hizo una presentación bastante que, que da el contexto de lo que realmente está pasando acá. Nosotros, eh, con Giovanni precisamente, pero también con otros actores que se involucraron en esto, ¿verdad? entre ellos algunos del movimiento social, pero también con la participación del Ministerio de Economía, del Centro Nacional de Registros eh, y otros y otros factores eh, importantes y con apoyo técnico también de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y de la Organización Mundial del Comercio, eh, formulamos desde el, eh, con, con una iniciativa desde el, desde el Viceministerio de Políticas de Salud, que estaba a mi cargo en, el periodo, en los dos periodos de gobierno anterior, hicimos una propuesta para consideración de la Asamblea Legislativa para modificar ¿verdad? los problemas que generaba nuestra ley de propiedad intelectual que estaba anclada en el pasado, muy, muy en el pasado, ¿verdad? y que no contemplaba la posibilidad de acceder a los recursos que Giovanni ha mencionado en su presentación, ¿verdad? particularmente la posibilidad de conceder licencias obligatorias, eh, la, la cuestión, eh, este último de los acuerdos que tuvo vigencia de la Organización Mundial del Comercio en relación con, con el agotamiento internacional de las patentes. Nuestro país, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, optó por el agotamiento nacional de las patentes y eso genera una dificultad adicional para poder, eh, digamos, adquirir el medicamento a precios más favorables en los países donde la patente se vencía. Nosotros lo habíamos estado haciendo así con un laboratorio mexicano para adquirir la caletra o el caletra y eh, Abbott, sin embargo, eh, bueno, no el caletra propiamente, sino que la versión genérica del mismo. Y Abbott eh, reaccionó y la compañía que nos lo vendía se amilanó, ¿verdad? tuvo miedo de competir con el gigante financiero que es, que es Abbott y eh, tuvimos que adquirir eh, este medicamento, precisamente el, el Caletra, el cual nos incrementó ¿verdad? de aproximadamente un 10% del presupuesto que teníamos para retrovirales, antirretrovirales, eh, se, nos ha, se nos incrementó a más del 50% de todo el presupuesto que teníamos destinado para eso. ¿verdad? Entonces propiciamos una serie de debates que... Eh, digamos, incomodaron a Abbott y hizo una donación, ¿verdad? pero no pasó de ser eso, una, una donación y luego una reducción del precio, de tal manera que nosotros no pudiéramos o no tuviéramos elementos como para eh, poder modificar la legislación, que es lo que realmente a ellos les preocupaba, que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de otorgarles licencia obligatoria o tomar iniciativa para que se hiciera, ¿verdad? y recurrir a los otros recursos que también han sido mencionados ya por, por Giovanni. Entonces, a mí me parece que eh, nuestros países deberían eh, sumar fuerzas, y esto me parece que es un esfuerzo importante en ese sentido, para eh, poder tener, digamos, una, una mayor coherencia, mayor poder también para poder eh, legislar ¿verdad? de tal manera que podamos aprovechar esos recursos. ¿verdad? Obviamente esto también pasaría por la posibilidad de que se fortaleciera la capacidad técnica de los laboratorios locales, ¿verdad? de tal manera de tener las posibilidades también de poder elaborar estos medicamentos, eh, digamos, para tener una mayor incidencia desde el, ámbito de, desde el ámbito local, aunque la licencia obligatoria igual puede recurrirse a otros laboratorios de genérico, ¿verdad? pero esto sería un punto importante y una ganancia para nuestras industrias. Entonces, eh, esta, este asunto me parece a mí una cuestión importante, sobre todo de cara a la pandemia, porque con la pandemia ahorita, por ejemplo, eh, el, el, la problemática salta a la palestra porque no hay antirretrovirales efectivos. El Rentecivir, no, no, digamos, si bien está en estudio, no hay este, claros... Eh, estudios tan claros que nos demuestren su actividad o, o, o que sea realmente eficiente su uso. 
y está por ver todos los miles de, de ensayos clínicos que están en marcha para ver si alguno de ellos encuentra un medicamento que realmente sea efectivo. Pero eso en todo caso serviría para esta pandemia. Pero tal cual está planteada la situación, tal cual está, eh, digamos, todo el, el, el modelo productivo que hay basado en el extractivismo, hiperconsumismo, producción de basura, etc. Y particularmente del uso concentrado eh, para, para fabricar proteína animal es lo que genera las posibilidades de que estos virus salten hacia la especie humana. ¿verdad? Entonces, el, el problema en general es que esta no va a ser ni la primera ni la última pandemia y seguramente vamos a ver más temprano que tarde, un nuevo virus en estas condiciones. Entonces, eh, el tema, digamos, es más complicado que solo resolver el, re el rendecidir para esta pandemia. ¿verdad? Debemos de verlo en perspectiva de que estos eventos se van a seguir sucediendo y debemos de tener leyes consistentes que nos permitan eh, utilizar mejor los recursos eh, que hay en tanto la humanidad, si es que lo logra antes de que sea extinguida, logra modificar el modelo de producción eh, que nos está llevando a la, a la extinción. Entonces, eh, dejaría hasta ahí mi, mi comentario y agradezco la posibilidad. Muchas gracias. Doctor Espinosa, muchas gracias. Muy interesante. Eh, resaltamos la importancia de, de la presentación del doctor Espinosa, la importancia de tener leyes que estén acorde a las necesidades del país y que permitan usar esos recursos eh, y se puede acceder a los medicamentos cuando se necesitan y a todas estas otras tecnologías en salud. Eh, ahora vamos a dar paso a la doctora Lucrecia, perdón, acá la doctora Lucrecia de Jase, ella es de la USAC de Guatemala, ella nos va a hacer una presentación eh, desde su punto de vista, agradecemos a la doctora Cerbrini eh, en el uso del tiempo. Eh, porque ya, ya pasamos la mitad de la sesión. Muchas gracias y bienvenida, doctora Lucrecia. Muy bien, gracias. No puedo. No puedo colocar la cama etapa. Esperemos. Si te paras al lado izquierdo sobre... Ah, ya. Aquí está. Eh, ¿La pueden ver? Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por haber aceptado la participación. Eh, mi nombre es Lucrecia de Jase, soy directora de la Escuela de Química Farmacéutica que pertenece a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y para nosotros es un gusto poder estar acá y hacer ciertos planteamientos. Bueno, para darles una breve introducción, es una universidad estatal con más de 300 años de fundación, tiene la facultad para presentar iniciativas de ley al Congreso de la República, es una de nuestras fortalezas, y nos interesa también como universidad, como facultad, vemos la necesidad de trabajar en conjunto para fortalecer las políticas públicas de acceso a medicamentos a nivel nacional y regional. ¿Y por qué lo estamos diciendo a nivel nacional? Porque hay una política nacional de acceso a medicamentos que ya anteriormente fue mencionada por Luis Pablo en el Acuerdo Ministerial 276-2019, la cual es, ha sido aprobada, está en vigen, es vigente, pero no ha sido operativizada. ¿Y por qué hablamos de una política regional? Porque nosotros como país pertenecemos a un conglomerado en Centroamérica y tenemos los reglamentos técnicos centroamericanos que rigen todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los medicamentos, en cuanto a buenas prácticas de manufactura, identificación, registro, etc. Y muy bien, nosotros hemos basado una propuesta en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no me voy a detener acá a mucho a, a abordar, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y lo hemos basado en tres. ¿Cómo podemos trabajar una propuesta estratégica para contribuir a nuestro país, a nuestra región, en fortalecer esa política pública. Bueno, nos basamos en el objetivo número tres, que es salud y bienestar. Queremos que todo ciudadano 
se encuentre bien, que cuente con el recurso, es decir, con el medicamento adecuado en base a la necesidad para poderse eh, curar, ¿verdad? Una reducción en las desigualdades, ya el compañero Giovanni del Salvador expuso los costos del, de los medicamentos que estamos viviendo en la pandemia, la verdad, muy pocos o muy pocas personas tendrían acceso a estos medicamentos. Queremos reducirlo a través del, del objetivo número 10 y sobre todo basarnos en, lo, en el objetivo número 17, que es con alianzas para poder lograr los objetivos. Nosotros creemos que podemos trabajarlo de una forma en conjunto, tanto gobierno, la academia, que es... Eh, eh, mi participación y, por supuesto, la sociedad civil y poder hacer es, alianzas estratégicas de cooperación para llevar a cabo estas políticas públicas, eh, se fundamenten, se elaboren y, por supuesto, se echen a andar. Muy bien, entonces, basado en esto, nosotros tenemos una propuesta estratégica para el fortalecimiento de la capacidad del personal de salud en el marco del impulso a la política nacional de acceso a medicamentos de nuestro país. Y esto lo estamos realizando la red de acceso a medicamentos de Guatemala, que es Red Medua, que ya Luis Pablo les comentó, en alianza con la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la uni universidad, la única estatal tricentenaria, como ya les mencioné. Y para esto nosotros estamos proponiendo un diplomado que se llame Acceso a medicamentos y esto con el objetivo principal de generar un espacio de formación estratégica como base para el impulso y sostenibilidad de la política nacional de medicamentos orientado a generar las competencias para un accionar político estratégico que esté fundamentado en lo técnico y operativizado en lo administrativo financiero para que permita así dar el acceso a medicamentos como parte fundamental para complementar el pleno ejercicio del derecho a la salud. Y entre el, algunos objetivos específicos es formar el personal de salud en el marco de acción colectiva para el acceso a medicamentos con un proceso iterativo y progresivo. Es por ello que necesitamos empoderar de esta manera al personal de salud sobre factores que determinan el acceso a medicamentos. Creemos firmemente que es necesario educar a las personas que toman la decisión en los entes de gobierno para poder realizar de esta forma un mejor desarrollo de una política. Tenemos otros acá. ¿Y cuál sería el perfil de ingreso de este diplomado? Pues los profesionales del sector salud, muy importante que estén interesados en conocer, entender mejor las implicaciones que tiene el acceso a medicamentos y que después... Eh, de recibir este diplomado, este profesional del sector de salud conozca, comprenda la importancia de impulsar una acción colectiva, intersectorial, muy importante, multidisciplinaria, para mejorar el acceso a medicamentos de calidad, que sean seguros, eficaces a la población. Y vamos a distribuir el diplomado en siete módulos, entre ellos el marco conceptual, el sistema de salud guatemalteco y sus implicaciones en el acceso a la salud, el sistema de acceso a medicamentos del país, cómo se realiza la regulación de un medicamento, la economía del medicamento, la gestión del medicamento, para que al final podamos tener un trabajo individual, revisar las propuestas de los participantes y realizar las publicaciones de los mejores trabajos o una publicación en conjunto. Esta es una propuesta, eh, como les indiqué, que permitirá la capacitación de los actores claves que están desarrollando las políticas en el sector de salud de nuestro país. Sin embargo, yo quiero comentarles que nuestra universidad posee un laboratorio de producción de medicamentos denominado la PROMED y este laboratorio eh, surgió en el año 1993 y permite abastecer a bajo costo lo que son sales de rehidratación oral a centros de salud, hospitales del Ministerio de Salud Pública, asistencia social en todo el país, como parte del Programa Nacional de Terapia de Rehidratación Oral, apoyado 
por A y D. Es decir, aquí tuvimos una contribución muy importante para echar a andar este laboratorio de medicamentos. Y hago referencia porque el doctor Estuardo Espinosa comentó qué bueno sería tener laboratorios de producción nacional locales que se dedicaran a trabajar estos medicamentos. Vimos el alto costo de medicamentos de COVID y aquí es donde nosotros traemos una segunda propuesta. El laboratorio, eh, su mayor fuerte de producción son sales de rehidratación oral, suero vida. Sin embargo, podríamos en determinado momento producir medicamentos por emergencias, como ya lo expusieron. Esta es una de tantas que vendrán y en este caso, bueno, si es permitido, podríamos hacer medicamentos para COVID-19, por ejemplo. O bien, fabricar medicamentos para un sector específico. Hemos platicado de antirretrovirales, eh, de enfermedades huérfanas, que es muy difícil tener el acceso a los medicamentos por costo, porque a las empresas no les interesa invertir en un sector muy chiquito o específico y entonces podríamos realizarlo en este laboratorio. Solo les eh, quiero enseñar algunas fotografías de los diferentes medicamentos, como ustedes ven en la parte superior, que el laboratorio produce. Realmente está destinado a sales de rehidratación con su planta de sales, pero también tiene un área específica para semisólidos donde se pudieran realizar diferentes medicamentos y comentarles que es un laboratorio escuela donde participan profesores y estudiantes de química farmacéutica donde realizan sus prácticas. Eh, termino mi intervención agradeciendo el espacio y con los datos de contacto para eh, en lo que podamos servirle con mucho gusto. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, doctora Luqui. Eh, como ustedes pueden ver, eh, esta es una oportunidad de fortalecer la producción local a través de la academia y con el apoyo de la academia eh, y además la oportunidad de adquirir conocimientos que pueden ser estratégicos eh, en el eh, objetivo de garantizar un sistema de salud que, es, que tenga una, sea racional en el gasto eh, y en el uso de los medicamentos. A continuación vamos con la doctora Lourdes Vigil, ella es diputada de la Asamblea Legislativa del Salvador. Doctor, le agradezco el manejo del tiempo. Solo nos quedan 30, 20 minutos de sesión. Gracias. Muy buenos días. Es un placer estar compartiendo con ustedes a través de este medio. Agradezco la invitación. Soy médico especialista y tengo la oportunidad de representar a mi departamento en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Salud y en la Comisión de, de Economía actualmente. Yo me voy a enfocar más en esta parte legislativa de lo que estamos hablando. En primer lugar, debemos reconocer la importancia de contar con un cuerpo normativo que nos va a garantizar el reconocimiento intelectual en dos vías. En primer lugar, la llamada propiedad industrial y la segunda, la que conocemos como derechos de autor ya que ambos elementos subjetivos propios del ingenio y de la inventiva del ser humano son protegidos ante terceros que quieran apropiarse indebidamente de sus creaciones y sobre todo con propósitos lucrativos. El decreto 604 en el mes de julio de 1993 fue aprobado por la Asamblea Legislativa de El Salvador y se dotó de una nueva herramienta que busca, que busca proteger este esfuerzo creativo de los salvadoreños y también de extranjeros que residen en nuestro país para que les permita mantener sus ideas, sus obras fuera del alcance de otras personas que pudiesen lucrarse, sobre todo a nivel empresarial. Pero ya de eso han pasado 27 años y debemos adaptarnos a la situación actual. Ya el mundo ha cambiado, ustedes lo han visto y nos estamos enfrentando a situaciones que nunca imaginamos. ¿vea? Ha cambiado el mundo entero y con ello también la, la, la tecnología. Y entonces, pues nosotros debemos ajustarnos a esos cambios. Desde el año 2000, si mal no recuerdo, específicamente el día 26 de abril se celebra el Día Internacional de la Propiedad Intelectual. Pero a pesar que es mundialmente reconocido, 
todavía hay muchas naciones, muchos países que no han tomado en serio la importancia de, de este escalón tan importante en la economía mundial, ya que si no contáramos con esta herramienta, todo el mundo empresarial vagaría en un desorden donde los plagios estarían derrumbando a muchas empresas ya consolidadas como sucedió en el pasado. Por otro lado, la actualización o reforma de nuestro marco legal en esta materia es una tarea pendiente. Tenemos una gran deuda en nuestro país, se intentó hacer hace un par de años, pero no se contó con el interés ni con los votos para que esto pudiera tener una apertura en la Comisión de Economía, donde actualmente tendría que estarse viendo esta situación. Llevamos meses en esa comisión trabajando en la parte de la protección de datos de las personas y eso no permite avanzar, no permite agregar otro expediente donde pudiéramos comenzar a hacer las gestiones para hacer los cambios que nuestro país y el mundo necesita. Entonces, eh, otro elemento que debemos considerar, aparte del estancamiento que hemos tenido a nivel legislativo y que tenemos esta deuda desde hace décadas con el país, otro elemento que debemos considerar es el surgimiento de enfermedades nuevas como las que lastimosamente estamos viviendo en este país y de algunas otras que probablemente aparezcan, lo cual ha hecho que muchos intelectuales desarrollen sus capacidades con el fin de buscar una cura en el caso específico, las vacunas y otros medicamentos de los cuales nuestro compañero y colega Giovanni con esa excelente información y presentación que nos dio, muy apegada a nuestra realidad, las mencionó como ejemplo. Entonces, estas vacunas estamos bien conscientes que es algo nuevo, es algo novedoso y deberán ser protegidas intelectualmente como fruto de la creatividad de estos científicos que están trabajando eh, por mantenerse a la vanguardia y buscar una cura para esta enfermedad, una prevención efectiva. Y es acá donde surge una dicotomía y nos hace preguntarnos el valor económico en primer lugar de una vacuna, medicamento o de alguna nueva tecnología en salud que pueda surgir debe costar bastante dinero, debe tener siempre un costo elevado solo por ser los innovadores. La otra pregunta es, ¿el dueño de la patente tiene derecho a imponernos monopolios? Una cosa es que debemos tener seguros es que si bien cierto el innovador de medicamentos, llámense vacunas o tecnologías de punta para el abordaje de, de las enfermedades actuales o de enfermedades nuevas, tienen derecho de proteger sus inventos, no debe significar que de ellos vaya a depender qué país tenga derecho a vivir y cuál otro sea condenado a que su población fallezca por falta de acceso. ¿verdad? Porque recordemos que todo esto significa plata, todo esto a los estados le significa un gasto. En el caso concreto de nuestro país, eh, si bien es cierto tenemos una ley de medicamentos, la parte esta de la patente no la podemos encajar ahí. Tenemos en el artículo 7 de la ley de propiedad intelectual, no garantiza el derecho económico del autor para poder autorizar el uso de sus obras. Pero en el caso del, del, de la salud, en el caso de que estamos hablando nosotros de, de vida, si bien es cierto la parte económica es importante, pero la salud y la vida lo es mucho más. Este tema de, la, de las licencias de explotación a veces es también demasiado rígido, varía de un país a otro, pero por lo menos en nuestro país es algo engorroso, ¿verdad? siempre y cuando todo deba eh, ser autorizado por el titular, por el innovador. Y hay muchos aspectos a tomar en cuenta, ¿verdad? La falta de explotación en el país o en el caso pues, de la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo, que como se ha presentado esta, pueden surgir algunas más. Entonces, nos hace, como les repito, pues aceptar que debemos hacer reformas a la ley. El compañero Giovanni tiene ya en curso, junto con otros colegas, en la Asamblea Legislativa ya un modelo, una iniciativa de reforma de ley y estoy de acuerdo en los planteamientos que han hecho, los artículos que deben ser reformados para poner esa ley al día con lo que estamos viviendo y preparándola para el futuro, pero como les repito hoy por hoy 
es una gran deuda que tenemos como legislación, como asamblea legislativa, con nuestra población y con nuestra comunidad científica, que esperamos a la brevedad posible, pues, darle, abrirle paso, despertar el interés en los colegas diputados, que estén conscientes que como país estamos enfrentando un gran reto y podemos enfrentar algunos aún más grandes para que nos pongamos la mano en la conciencia y comencemos a trabajar en estas iniciativas que le van a traer mucho bien a nuestra nación. Muchas gracias. Esa ha sido mi corta intervención y les deseo un feliz día. Gracias, doctora Muy amable. Eh, ahora continuamos con la directora regional de ITP Celaca, eh, Alma de León, eh, una persona que lleva bastante tiempo eh, liderando esta causa del acceso a medicamentos y propiedad intelectual. Si no tienes el micrófono activado, por favor, ¿lo puedes activar? Perdón. ¿Cómo están? Buenos días a todos y todas. Gracias por la oportunidad, primero que nada. Eh, luego, creo que ya muchos de los temas y los aspectos que iba a tocar, afortunadamente se tocaron ya. Uno de ellos tiene que ver con los precios. Eh, me gustaría resaltar que el tema de precios de información y datos abiertos, de información pública y datos abiertos, es un compromiso de nuestros gobiernos que han firmado y ratificado en acuerdos internacionales y que nos permite evidenciar lo, el tema de cómo se está comprando en los distintos países de nuestra región. Eso es lo que nos hace, nos da la evidencia para poder abordar estos temas y poder hablar con propiedad si estamos comprando o no a precios sobrevalorados. Como nos han dicho los ejemplos anteriores, Lopinavir y Tonavir es un medicamento en combinación que eh, ha castigado no solo a El Salvador y Guatemala, muchos países de nuestra región, pero principalmente hablando de, de estos dos, consumía el 50% de la compra de medicamentos. Pero déjenme decirles que afortunadamente esta licencia, eh, el, el dueño de la patente, el pionero, renunció a la patente en los primeros días de abril. Después de una lucha que hemos llevado por grandes años, como bien decía el doctor Espinosa, en El Salvador y también en Guatemala, desde años atrás, lo único que habíamos logrado era bajar de comprarlo a 100, luego a 85 y luego estábamos en 65 dólares. Pero afortunadamente ahora deberíamos de poderlo comprar no más de 15 dólares, 18 dólares, que es el precio de referencia internacional. Eh, porque le repito, a principios de abril, AVI renunció a la patente y esto porque se estimaba, entre comillas, que este medicamento era el medicamento que iba a venir a paliar el tema de COVID, ¿verdad? Entonces había una gran expectativa de negocio, ¿verdad?, en este tema y pues lógicamente a eso eh, podríamos decir que, que se, se hizo esta, esta situación de expirar la patente. No expirar, sino renunciar a la patente. Entonces, yo quisiera referirme, no me quería quedar con esto porque ya no debemos permitir más compras a, a precios eh, de este medicamento con precio sobrevalorado como está sucediendo, porque entonces de nada sirve que nosotros vengamos a eliminar una patente si en nuestros países se continúa favoreciendo a la industria, al monopolio y en, y en ese sentido las compras directas hacen un gran escenario para esto. Eh, quería referirme también a los compromisos que tenemos a nivel mundial. Eh, el tema de VIH, por ejemplo, si las personas son tratadas, disminuyen el riesgo de nuevas infecciones y eso es sostenibilidad a largo plazo en el mundo. Sin embargo, eh, todavía en nuestros países cerca del 50% no tiene acceso a tratamiento. Y un dato muy preocupante es que en los próximos meses, eh, Muchos de nuestros países y posiblemente Guatemala y El Salvador estén en la lista, eh, van a tener problemas de rupturas de stock. 
porque no tenemos, eh, no hemos sido previsores de tener medicamentos en tiempo. Lo pinavir y portonavir, por ejemplo, se, empe se empezó a dar para paliar COVID. Luego se dijo que no, que no estaba bien, pero bueno, eso va a traer repercusiones. En temas de acceso, yo creo que debemos de buscar eh, esas soluciones que nos mejoren el poder brindar acceso a la salud de las personas y protegerles la vida. Sin embargo, eh, la ausencia de voluntad política es mucha ve muchas veces lo que impacta esta situación. Nos enfrentamos a, eh, por ejemplo, ya el Tratado Internacional nos dice que si es una situación de uso no comercial, como lo hacen nuestros estados, porque adquieren el medicamento para darlo en gratuidad. Entonces es claramente demostrado el uso no comercial del medicamento. Sin embargo, emitir una licencia obligatoria para entrar un producto genérico se hace sumamente engorroso y es ponen una traba contra otra traba y contra otra traba para hacer una nulidad de patentes. Entonces, conversarle sobre que nosotros en los países tenemos dos oportunidades de contribuir como ciudadanos en nuestros países. Una es no permitir nuevas licencias, nuevas patentes, perdón, nuevas patentes que obstaculicen el acceso a medicamentos que salvan vidas. Dos, tenemos también la oportunidad de oponernos a las patentes que se están solicitando o inscribiendo. Hay un tiempo en el que debemos que está, tener, estar atentos y tener toda la base legal para podernos presentar a hacer oposición a esas presentaciones de solicitudes de patentes. Es el caso de Guatemala. Ni se está comprobando que el Rendecivir es el medicamento innovador que va a salvar las vidas, que va a curar. Sin embargo, ya la solicitud de patente está. Entonces, yo quisiera, por favor, que fuéramos conscientes y de verdad, sé que en el grupo hay personas aliadas, personas eh, de gobierno que son aliadas a, en esta lucha, que están porque eh, buscan el beneficio de sus ciudadanos, que buscan y valoran la vida de los ciudadanos y estamos en esta lucha constante. Como ITPC, también desarrollamos fortalecimiento para que las personas se empoderen y puedan hablar de estos temas en las mesas ante tomadores de decisiones. Y me alegra mucho el saber que en Guatemala, por ejemplo, se está impulsando este tema a nivel de diplomado y también el tema del de laboratorio nacional. Cuenten con ITPC LATCA de verdad para poder promover eh, la producción de medicamentos genéricos en el país. Pero para eso déjenme recordarles que tenemos que impulsar que se apruebe la iniciativa de ley 5371, que es precisamente la que abre la oportunidad de hacer licencias obligatorias de importación paralela, etcétera, porque es el, la enmienda, la aprobación de la enmienda al protocolo de ATIC. Sin eso, pues se va a hacer un poco difícil la situación. Guatemala es el único país en Centroamérica que no ha ratificado y esto es necesario hacerlo. Solo tenemos hasta diciembre del 2021 para lograrlo. Ya la iniciativa la envió el Ejecutivo el año pasado, está durmiendo en el Parlamento y entonces es necesario que se impulse y así como en Guatemala, también en El Salvador, utilicemos esas flexibilidades de ALPIC para poder dar respuesta al acceso a tratamiento en nuestros dos países. Gracias. Muchas gracias, Arma. Excelente presentación. Eh, como ven todos, es importante que hagamos un seguimiento a las leyes que están dirigiendo el, el acceso a los medicamentos en los dos países. A continuación, eh, vamos a dar paso a la doctora Rina Italia Araujo, diputada de la Asamblea Legislativa del de Salvador. Eh, un comentario, si se nos llega a interrumpir esta sesión, podemos continuar en tele. Por favor, copien el link que se encuentra en el chat y nos podemos conectar por ahí. Doctora Rina, bienvenida. Muchas gracias, un enorme placer y, y sobre todo gracias por la consideración de sumarme a este esfuerzo eh, que va pues en, en, en el marco de una acción colectiva que debemos de hacer 
para cumplir también los objetivos del desarrollo del milenio, que es parte de que todos los países firmantes tenemos la responsabilidad de ser. Justamente soy médico de profesión, trabajo en la Asamblea Legislativa en ese momento como parlamentaria y me sumo a esta responsabilidad ¿no? que tenemos como funcionarios públicos de entregarle a todas las naciones centroamericanas marcos legales que permitan eh, ayudar a que todos aquellos nuestros connacionales con alto grado de vulnerabilidad tengan el acceso a todos este tipo de medicamentos eh, que deberían, no deberían de ser un punto de discusión, pero que sin embargo, debido a que nuestros gobiernos en la mayoría de los casos han estado asociados predominantemente a, a la protección de las, de las grandes empresas y del comercio, pues nos ha tocado vivir esta sensación de sentir que se nos hace difícil acceder a veces por no haber marcos legales que puedan servirnos realmente de, de, de que los sistemas de salud puedan tener el mejor acceso a todos los, los medicamentos. La pandemia del COVID-19 ha venido a, a, a cambiarnos el modelo de trabajo, el modelo de pensar, el modelo de actuar, pues <coughs> hemos quedado al descubierto de lo vulnerable que son nuestros marcos legales. Y nosotros en El Salvador no hemos sido la excepción, por el contrario. Hemos tenido muchas dificultades en este manejo, sobre todo porque quizás como en todos los países de la región, se, mon se monopolizó todo lo que era el manejo y esto vino a dificultar más el tema del manejo de la pandemia. Desde la simple prueba de COVID, bueno, ahora tenemos nosotros eh, nada menos una comisión especial en la que estamos convocando este día, aparte de la gente que ha estado manejando el tema de la pandemia, porque nos llama extremadamente la, eh, la atención eh, la dificultad que tiene una persona normal y un, un salvadoreño común de acceder a la prueba del COVID, que aquí en nuestro país está aproximadamente 170 dólares. En ese marco y, y reconociendo lo difícil que es el tema de la salud, porque eh, en nuestros países se ha visto de una manera mercantilizada, eh, Queremos nosotros que esta, esta ley que, que nace en 1995, el 26 de abril, necesita unas reformas. Y, y las pandemias del COVID nosotros ha venido a poner eh, en claro esta necesidad. Eh, de hecho, una de las reformas que viene, que es la reforma al artículo 133 de esta ley, viene específicamente para que se dé el otorgamiento de permiso y que nos sirva como una manera de explotación todas lo que son las autorizaciones de los medicamentos que puedan ser utilizados en cualquier tipo de pandemias o de emergencias a nivel nacional. Entonces yo creo que como funcionarios estamos obligados a que dejemos en un momen, por un momento lo que es o lo que significa ¿no? la protección al comerciante y sumarnos a la necesidad de lo que el usuario pueda tener, en este caso la población en término general. Entonces, eh, ¿qué decir? Nosotros consideramos de que aquí en la Asamblea Legislativa tenemos una pelota muy buena, muy fuerte y está caliente en este momento en la consideración de que estamos en las puertas del COVID y que no ha cesado la pandemia. Entonces, el compromiso para nosotros ahora que estamos poniendo el tema sobre la mesa con ustedes, está ahí, un, bueno, mi colega, la doctora Vigil, que pertenece a uno de los partidos eh, de oposición aquí en la Asamblea Legislativa, y bueno, aquí es motivarnos, ¿no? Y hacer la suma de que nosotros como parlamentarios y como médicas conocemos lo que esto significa. Eh, así es de que nosotros la obligación es de, de sacar adelante esta reforma, de llegar a consensos con los otros grupos parlamentarios y de responsabilizarnos ante una población que en todo, en todo contexto está necesitando de que los funcionarios se responsabilicen con darle a la, a la, con darle a la región también marcos jurídicos que nos permitan acceder a estos medicamentos. Así de que eh, yo agradezco inmensamente, sobre todo porque en nuestro país tenemos al doctor Espinosa, que ha sido uno de los luchadores incansables de este tema. Así es de que sumarnos a este proceso regional para que, sea más, para que no sea más accesible 
todo lo que es eh, o todo lo que significa la producción de estos medicamentos y sobre todo la accesibilidad a ellos. Y bueno, y agradecer y muchas gracias y por supuesto quedar eh, pendientes y a la espera y con el, con el compromiso fehaciente, ¿no? Que desde la Asamblea Legislativa de El Salvador nosotros tenemos que trabajar, solo son, solo son cuatro artículos los que debemos de modificar, que a veces con una sola palabra nos estancamos con pues, años, ¿no? pero nosotros creo que debemos de hacer la transformación al haber vivido el tipo de pandemia que estamos viviendo ahorita. Bueno, doctora Rina, muchas gracias. Muy interesante su aporte y este llamado a un proceso de trabajo regional eh, para fortalecer eh, los diferentes eh, sistemas de salud de los países. Eh, ahora vamos a dar paso a Leila... Mmm, Perdón, Leila Bautista, ella es pasante de la oficina de la diputada Lucrecia Hernández de Guatemala. Eh, recuerden que si se nos interrumpe la grabación, podemos pasar a Telegram. Gracias. Eh, mucho gusto, mi nombre es Leila Bautista, yo soy pasante de la diputada Lucrecia Hernández Mac. Tengo 20 años y soy estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Yo me enfoco más que todo en Derechos Humanos, pero en el despacho hay un enfoque muy, muy grande hacia la salud pública porque la diputada es saludista y la mayoría del equipo también. Hoy voy a hablar de cuatro iniciativas que son fundamentales para el acceso a medicamentos en Guatemala. Eh, la primera es la ley de competencia que está impulsando el diputado Samuel Pérez, también de la bancada Semía. Eh, la iniciativa pretende regular los monopolios, fortalecer la libre competencia y bajar los precios del consumidor, ya que en Guatemala existen monopolios que controlan el libre mercado de consumos y regulan el comercio del mercado nacional. Supongamos para mí una medicina que me cuesta 100 quetzales por 100 días en Inglaterra, en Guatemala me cuesta 500 quetzales por 15 días. La ley de competencia es clave para el acceso a medicamentos, ya que no hay una ley que permita la entrada de otros medicamentos en el mercado. Esto lleva a que los precios de los medicamentos sean extremadamente caros. Y la ley de competencia no solo ayudaría al acceso a medicamentos, sino que a todos los otros ámbitos donde se ve una diferencia de precios muy altos entre países. Luego quiero hablar de la iniciativa 5582, la ley de acceso a medicamentos que fue presentada el año pasado, que pretendía que los medicamentos sean vendidos en Guatemala libremente con registro sanitario de cualquier país, eliminando el registro sanitario guatemalteco. Sin embargo, la propuesta contraviene las leyes en materia de salud vigentes en el país. Esta ley es, una, es algo que tenemos pendiente en el despacho, que estamos muy interesados en impulsar de nuevo, eh, obviamente con sus modificaciones. Eh, y esto tal vez el otro año, cuando la, la emergencia del COVID baje un poquito. Y quiero hablar de la ley de vacunación, que es una ley que está impulsando la diputada Hernández Mac que ahorita estamos, ya se ha, se, se ha discutido en el Pleno y ya lo estamos discutiendo en la Comisión de Salud. La iniciativa busca garantizar la universalidad de la inmunización y asegurar el financiamiento para que todos los guatemaltecos tengan acceso a las vacunas y garantizarlas a un nivel nacional, asegurar no solo la compra de abastecimiento de insumos, sino también la designación de un financiamiento específico. Esta ley también establece un Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización que ayudaría al Programa Nacional de Inmunización del MESPAS, del Ministerio de Salud y Asistencia Social. Esto es importante porque en Guatemala no existen criterios para la patentividad. Entonces eso es algo que nos, nos estamos enfocando mucho en el despacho, es una de nuestras prioridades. Y el otro año supongo que también será la Ley de Acceso a Medicamentos. En Guatemala, eh, el, la compra de medicamentos e insumos es algo donde hay muchísima corrupción y se necesita mucho trabajo y es algo donde la diputada se está enfocando mucho y hay muchas ganas de, de trabajar en eso. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias, Leila. Muy interesantes los proyectos de ley. 
eh, ya solo tenemos un minuto eh, de sesión, nos van a cortar. Entonces, eh, la idea es invitarlos a todos a pasarnos a Telegram eh, para ver las inquietudes y las eh, eh, respuestas a, 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 a todas las sesiones que se han planteado. Muchas gracias. El link, el link está en el chat. Ahí, ahí, está es. en el chat. Eh. La sesión quedó grabada. Nos salimos de este y nos vamos para Telegram. Para Telegram, sí señor. ¿Encontraron todos el link? Solo es copiarlo y... Sí, sí. Okay. sí muy bien, gracias. Bueno, un gusto, ya nos vemos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos cambiamos entonces, Luis.